A falta de água potável, falta de internet, falta dos serviços essenciais, aumento abusivo de preço das mercadorias, falta de energia nos, nos postos de saúde, nas UBS, é, a falta da, da, dos trabalhos das agências bancárias, do trabalhador informal, o problema da falta de energia à noite através do racionamento da energia. Alguns bairros que ficam sem energia à noite é, sofrem bastante a população, faz piquete, toca o fogo em pneus, depedram os patrimônios públicos, existem assaltos e tudo agravado pela questão da falta de energia elétrica. O fato é que Macapá está abandonada. Hoje é dia 12, quinta-feira, mais de uma semana de transtorno por falta de energia elétrica e não existe por parte do poder público uma certeza de nada. Essa aqui é a grande verdade. Se o governo federal não intervir no Amapá, nós teremos uns prejuízos maiores. Nós somos também brasileiros, merecemos ser olhados pelo poder público federal. Hoje a situação que nós temos é caótica, sim. Nós estamos passando né, pelo racionamento de energia, racionamento este, né, que não está contemplando alguns bairros. Nós temos aí Mutirão, nós temos Vila Amazonas, que desde o momento do apagão não estão passando por esse processo de racionamento. Nós não temos hoje água potável, a maioria dos moradores dos munícipes estão tendo que comprar água, gelo e alguns comerciantes estão com a prática abusiva de preço, tá? Vale ressaltar que essa situação hoje que nós estamos passando perpassa sim pela gestão estadual e perpassa por políticas públicas. Nós, nós fomos vítimas da omissão e da negligência. Imagine se a energia elétrica acabasse de repente nos jardins ou no Leblon bairros nobres de São Paulo e do Rio de Janeiro, deixando a população não apenas sem luz, mas também sem abastecimento de água por vários dias. Alimentos nos supermercados locais estragassem pela falta de refrigeração, semáforos deixassem de funcionar, piorando o trânsito já caótico, o comércio parasse de aceitar cartões de débito ou de crédito pela falta de energia, restassem poucos caixas eletrônicos funcionando, e o pesadelo para muita gente não houvesse mais Wi-Fi. Imagine se os moradores desses bairros tivessem que carregar latas d'água na cabeça por longas e longas distâncias para poder cozinhar, matar a sede e tomar banho. E que a população entrasse em desespero e ficasse vagando pelas ruas sem informação ou perspectivas. Quanto tempo você acha que levaria para o problema ser resolvido? Claro que a situação é diferente, pois o sistema elétrico nessas duas capitais não depende apenas de um linhão como no estado da boa parte do estado do Amapá e a capital Macapá. Mas, hipoteticamente falando, se isso ocorresse em bairros nobres dessas cidades, neste momento, a cabeça dos governantes, do prefeito ao presidente, estariam na caçapa de impeachment porque o poder público não estaria resolvendo a questão imediatamente. Sim, porque a privatização funciona para distribuir lucros a acionistas. Na hora da emergência, quem é chamado é o Estado e estatais. Mas a comparação é boba, eu reconheço, porque se jovens brancos e ricos de Perdizes ou da Barra da Tijuca fossem mortos por policiais, traficantes e milicianos, na mesma quantidade dos jovens negros e pobres que são assassinados diariamente nas periferias das grandes cidades, não deixaríamos o problema, ou pelo menos a elite política e econômica não deixaria o problema sem uma solução ou com uma solução capenga. Porque jovens, independentemente da cor de pele e origem social, merecem viver. No Amapá, onde o apagão atingiu 90% da população do estado, o retorno da energia e da água veio em forma de rodízio depois de muito tempo. Mas moradores das áreas mais pobres reclamam que o rodízio lá ninguém sabe, ninguém viu, não chegou. A justiça até determinou o problema, que o problema fosse solucionado num prazo curto, mas o ministro das Minas e Energia disse que não ia rolar porque não ia rolar. A resposta é aceitável porque é no Amapá. O problema apenas ganhou a preocupação nacional através das redes sociais, pela campanha hashtag SOS Amapá. Quase um lembrete do tipo, ei Brasil, a gente existe. Praticando um dos seus esportes preferidos, o arremesso de responsabilidade, o presidente da república disse no último dia 9 que a energia do Amapá não é de responsabilidade do Estado nem da União. Olha que coisa. Mas a agência que regula o setor elétrico é... E o próprio Bolsonaro já disse que ela tem autonomia, mas não é soberana. 
Não desejo para nenhum lugar do Brasil o que está acontecendo com o grande estado do Amapá. Mas o Amapá lembra que cidadania no Brasil é produto chique, não é para qualquer um. Uau.